আসসালামু আলাইকুম জসিনতা জিনিয়া স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির সুন্দর খবরে ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ সহ পাঁচ দফা দাবি ঘোষণা করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন অন্যদিকে আহত শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ইনকিলাব মঞ্চ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে পরে তিন উপদেষ্টার অনুরোধে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করে তারা এছাড়া সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ ও তার সকল সহযোগী সংগঠনকে নিষিদ্ধেরও দাবি তাদের गणजमायत समावेश बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन समावेश बक्तारा फैसिस्टर उत्पात देखा दिल पांच आगस्ट मत आरोप उत्खात कर आवामी दोषक বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা বলেন বিপ্লবীরা এখনো ঘুমিয়ে পড়ে নাই এদিকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহতরা সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করেন এ সময় বঙ্গভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে তারা তার দুর্নীতির কথা বের হচ্ছে এরকম একটা ব্যক্তি এরকম একটা মিথ্যাবাদী ব্যক্তি আমাদের মহামান্য হইতে পারে না আমরা এটা মেনে নিতে পারি না এখানেই থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত পদত্যাগের নির্দেশ না পাবো এই পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো আমাদের একটা লিপি পাঠিয়েছি ভিতরে স্মারক লিপি দিয়েছি উনি আমাদের সাথে যদি না বৈঠক করে উনি যদি পদত্যাগপত্র আমাদেরকে জমা না দেয় আমরা এখান থেকে সর্ব না এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে রাষ্ট্রপতির অপসারণ সহ চার দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা কমিটি ইফতেখার রেজা এনটিভি নিউজ ঢাকা এ বিষয়ে আরও জানতে যাচ্ছি বঙ্গভবন এলাকায় সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট মুকসিমুল হাসান মুকসিমুল বঙ্গভবন এলাকার বিক্ষোভের সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে জসিন্তা বঙ্গভবন এলাকায় বিক্ষোভের সবশেষ খবর যদি বলি তাহলে এই মুহূর্তে এখনো আন্দোলন চলছে এবং ঠিক আমার ঠিক পেছনে রয়েছে রক্তিম জুলাই চব্বিশ অর্থাৎ যারা এই জুলাই আগস্টের অভ্যুত্থানে অর্থাৎ আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে মূলত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা আহত হয়েছে আন্দোলনকারী সেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা যারা রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ছিল মূলত তারা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে এই বঙ্গভবনের একেবারে গেটেই বলা যায় যেখানে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে সেই ব্যারিকেডের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা সেই বিকেল তিনটা থেকে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা বহু মূল স্লোগান দিচ্ছে যদিও এর আগে আমরা দেখেছি যে ইনকিলাব মঞ্চ নামে আরেকটি সংগঠন তারা আন্দোলন করেছিল বিকেলে এসেছিল তারা কিন্তু তারা তিন উপদেষ্টা অর্থাৎ আসিফ মাহমুদ নাহিদ ইসলাম এবং আদিলুর রহমান তাদের একটি অনুরোধে তারা চলে গেছে কিন্তু এখনও আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে বঙ্গভবনের গেটের বাইরে এই আহত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আরও অনেক মানুষ এখনও জড়ো হয়ে রয়েছে তারা স্লোগান দিচ্ছে এবং তারা বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদ থেকে শাহাবুদ্দিন চুপ্পু পদত্যাগ না করে ততক্ষণ তারা তাদের এই আন্দোলনটি চালিয়ে যাবে যদিও আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে ইনকিলাব মঞ্চ তাদের আন্দোলন থেকে সরে এসছে কিন্তু ইনকিলাব মঞ্চ ছাড়া 
তারাও আরও বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন কলেজ স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এবং বিভিন্ন ব্যানারে যারা এই আন্দোলনটিতে অর্থাৎ গণ অভ্যুত্থান সফল করার যে আন্দোলনটি হয়েছিল জুলাই আগস্টে সেই আন্দোলনে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে অবস্থান নিয়েছিল তারা যেমন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে তারা তাদের আজকের কর্মসূচি পালন করেছে পাশাপাশি এই বঙ্গভবনের সামনেও তারা কর্মসূচি পালন করছে এবং তারা বলছেন কেউ কেউ আশ্বাসের ভিত্তিতে উপদেষ্টাদের সঙ্গে চলে গেছেন কিন্তু কেউ কেউ এখনও বলছেন যতক্ষণ তার পদত্যাগটি নিশ্চিত তারা না হবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা কিছুক্ষণ আগে তাদের পক্ষ থেকে একজন বলছিলেন যে এখানে সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে সার্জিস আলম তিনি আসতে পারেন যদিও ওদিক থেকে ইনকেলাব মঞ্চ বলেছিলেন কেউ আসবে না আগামীকাল তাদের সঙ্গে একটি সভা আছে তিন উপদেষ্টা সেই সভার সেখান থেকে তাদের এই আগামীকাল পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত কথা করার কথা বলেছে তবে এখনও বঙ্গভবনের সামনে বিভিন্ন ব্যানারে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে জসিন্তা এই হচ্ছে বঙ্গভবনের গেটে আন্দোলনের সবশেষ খবর বঙ্গভবন থেকে জানছিলাম সবশেষ খবর এখন যাচ্ছি শহীদ মিনার এলাকায় সেখানে আছেন সহকর্মী কায়কোবাদ মাহমুদ কায়কোবাদ সমাবেশ তো চলছে তো আন্দোলনকারীরা কি বলছেন এখানে কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু একটি সংবাদ সম্মেলন হবে এই এই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এখানে কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের সমন্বয়ক সার্জিস এবং হাসনাত এসে উপস্থিত হয়েছেন তার দেখতে পাচ্ছেন আর এখানেই কিন্তু আজকে তারা ঘোষণা করবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে রূপরেখা তা কিন্তু আজকে তারা ঘোষণা করবেন একই সাথে তাদের যে বিপ্লবী নেতা কর্মী তারা বলছেন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য একটি অর্গানোগ্রামও তারা আজকে ঘোষণা করবেন কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় হচ্ছে আজকে কিন্তু এখানে বিকেলে একটি সমাবেশ হয়ে গেছে এই শহীদ মিনার এই জায়গাটিতেই এখানে সেখানে কিন্তু তারা প্রধান যে দাবিটি জানিয়েছে সেটা হচ্ছে বৃহস্পতিবারের মধ্যেই যাতে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুক্তি যাতে পদত্যাগ করে তাকে তারা স্বৈরাচারের দোষের আখ্যা দিয়ে বলছে তাকে যত দ্রুত সম্ভব পদত্যাগ করতে হবে তাকে অপসারণের দাবি জানিয়েছে তারা এছাড়া কিন্তু তারও আরও কিছু দাবি জানিয়েছে সেখানে তারা মূলত পাঁচটি দফা দাবি জানিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা এমনকি তারা গত তিনটি নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে অবৈধ ঘোষণা করার দাবিও কিন্তু তারা এখানে জানিয়েছে একই সাথে তারা বলছে যদি স্বৈরাচারের দোষর রাত আবার যদি মাথাচাড়া দিতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আবার রাজপথে নামবে যেমনটি তারা বলেছে তারা এখনও কিন্তু প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং তারা কিন্তু এখনও রাজপথ ছেড়ে যায়নি যতদিন না আওয়ামী লীগের অপকর্মগুলোর বিচার হবে ততদিন কিন্তু তারা এই রাজপথ ছাড়বে না বলেও ঘোষণা দিয়েছে তো জসিন্তা এ ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ জানছিলাম রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের খবর এদিকে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনায় গণজমায়েত এবং বিক্ষোভ করেছে বিকেলে শিববাড়ি মোড়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই গণজমায়েতে অংশ নেন কুষ্টিয়া বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিকেলে সাদ্দাম বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মজমপুর গেট হয়ে পাঁচ রাস্তা মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা নাটোর এবং কুমিল্লাতেও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা এর আগে দুপুরে বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে থেকে মিছিল বের করে ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বিএম কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে জড়ো হয় এ সময় তারা ছাত্রলীগকেও নিষিদ্ধের দাবি জানান রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে লক্ষ্মী পুরেও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ প্রসঙ্গ নিয়ে আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুলের বক্তব্যের সাথে একমত সরকার তবে রাষ্ট্রপতির অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয় এ সময় সেন্ট মার্টিনস বিষয়েও জানায় প্রেস উইং নভেম্বর মাসে পর্যটন পর্যটকরা যেতে পারবেন সেন্ট মার্টিনে কিন্তু রাতে থাকতে পারবেন না আর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই দুই মাসে পর্যটন পর্যটকরা যেতেও পারবেন থাকতেও পারবেন কিন্তু প্রতিদিন সেন্ট মার্টিনে দুই হাজারের বেশি পর্যটক প্রবেশ করতে পারবেন না এবং ফেব্রুয়ারিতে পর্যটক রা যেতে পারবেন না সেন্ট মার্টিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার করা হবে সেই কারণে 
রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে প্রয়োজনে ফের সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরামর্শ চাইতে পারে অন্তর্বর্তী সরকার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি সাহেব কার কাছে পদত্যাগ করবেন সেটা বড় কথা না কথা হচ্ছে তিনি পদত্যাগ যদি করেন তিনি নিজ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন সুপ্রিম কোর্ট 106 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাদের কাছে যদি কোনো পরামর্শ চাওয়া হয় তাহলে তারা সেই পরামর্শ সমাজ উপযোগী পরামর্শ দিতে পারেন এবং সেই পরামর্শ পজিটিভ হলে সরকার সেটি গ্রহণ করে সেভাবে বিভিন্ন পদে যদি কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হয় সেগুলো তারা পূরণ করতে পারবেন রাজনৈতিক নয় শৃঙ্খলাজনিত কারণে প্রশিক্ষণরত দুশো বাউন্ন জন এসআই চাকরি হারাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী দুপুরে সচিবালয় আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি এছাড়া বর্তমানে যারা দাবি আদায় রাজপথে নামছেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় খোঁজা হবে বলেও জানান উপদেষ্টা রিপোর্ট করছেন রকরউদ্দিন রাজশাহী সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত দুইশো বাহান্ন জন পুলিশ কর্মকর্তা চাকুরি হারাচ্ছেন উপপরিদর্শক বা এসআই পদমর্যাদার এই পুলিশ কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ডিসচার্জ করা হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির অধ্যক্ষ মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কিনা ডিসিপ্লিন শব্দটা বিরাট বড় এর আগে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে আরো সচেষ্ট হবার নির্দেশনা দেয়া হয় জামিন পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আবারও অপরাধে জড়ালে আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন সম্প্রতি দাবি আদায়ে হঠাৎ হঠাৎ করেই অনেকে রাজপথে নামায় জনভোগান্তি বাড়ছে বিভিন্ন অপরাধী ও আন্দোলনের সমাবেশে উস্কানিদাতাদের রাজনৈতিক পরীক্ষা প্রকাশ করতে হইতে পারে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার বিষয়ে আন্দোলন সমাবেশকে রাস্তায় সমাবেশ না করে দাবি দেওয়া সংক্রান্ত একটা কমিটি সরকার করে দিছে ওই কমিটির সাথে তারা গিয়ে ডিসকাস করতে পারে যেহেতু রাস্তাঘাটে সমাবেশ করতে গেলে পুরো যানজট ক্রিয়েট হয় সবাই কিন্তু এতে সাফার করে জনভোগান্তি দূর করতে শাহবাগের মোড়ের পরিবর্তে এরা যদি ওই সরারদি উদ্যানে সমাবেশটা করে ওইতেই কিন্তু জনভোগান্তিটা অনেকটা কম হয় বিশ্ব ইজতেমার তারিখ নির্ধারণ হলে নিরাপত্তায় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও প্রয়োজনে দুই পক্ষের সাথে বসা হবে বলে জানান উপদেষ্টা এছাড়া এখন পর্যন্ত থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের আশি শতাংশ উদ্ধার হয়েছে বলেও জানান তিনি রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত ইসলামের বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করেছে আপিল বিভাগ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন জামায়াতে নিযুক্ত আইনজীবী শিশির মনির বলেন এখন নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াই করার পথ তৈরি হল তামজিদ সুমনের রিপোর্ট দু হাজার সালের পয়লা আগস্ট জামাতে ইসলামের নিবন্ধন বাতিল করে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ এরপর নিবন্ধন বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন করেন জামাতের নিযুক্ত আইনজীবীরা দীর্ঘদিন শুনানি শেষে আইনজীবী উপস্থিত না থাকার কারণ দেখিয়ে তাদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ পাঁচ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর মঙ্গলবার নিবন্ধন ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ে ফিরল জামাতে ইসলামী নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করলে শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করে আপিল বিভাগ দলটির নিযুক্ত আইনজীবী জানান জামাতের নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে সে সময় একতরফাভাবে দলটির আপিল খারিজ করে দেয়া হয় উনিশ নভেম্বর এবং বারোই নভেম্বর দু সালে এই মামলাকে ডিসমিস ফর ডিফল্ট করা হয় সেই দিন ছিল দেশব্যাপী হরতাল এই জন্য সিনিয়র আইনজীবী মরহুম জনাব এ জে মোহাম্মদ আলী তিনি হাজির হতে পারেননি 
এই মর্মে একটি দরখাস্ত দায়ের করা হয়েছিল দরখাস্তকে এলাও না করে মূল আপিলকে ডিসমিস ফর ডিফল্ট করে দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা মামলা ফাইল করেছি এটি আজকে শুনানি হয়েছে পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত এলাও করে মামলাটিকে পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে এই আপিল নিষ্পত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দলটির প্রতীক ও দাড়িপাল্লার বিষয়টিও এদিকে দাড়িপাল্লা সুপ্রিম কোর্টের প্রতীক হওয়ায় অন্য কারো এই প্রতীক ব্যবহার না করতে সিদ্ধান্ত রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের আইনজীবী শিশির মনির বলেন নিবন্ধন ফিরে পেলে প্রতীক জটিলতারও নিরসন হবে আমরা যে আপিল করেছি সে আপিলের সঙ্গে সংগঠনের প্রতীকও জড়িত যদি আপিল এলাও হয় অবশ্যই তার প্রতীকও এলাও হবে বলে আমরা মনে করি কিন্তু ফুল কোর্টের যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন আমি আগেও বলেছিলাম ফুল কোর্টের একটি রেজলিউশন আছে ওই রেজলিউশনের কর্তৃক একটি রিকোয়েস্ট আছে এই রিকোয়েস্টটি প্রশাসনিক রিকোয়েস্ট ফুল কোর্টের কোনো রেজলিউশনের বিচারই কোনো বাধ্য বাধকতা নেই জামাতের নিবন্ধন বাতিল চেয়ে দু সালে হাইকোর্টে রিট করেছিল তরিকত ফেডারেশন তামজিত সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে নিযুক্ত আজারবাইজানের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসাইনলি আজ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আজ প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তিনি ড ইউনুসের সাথে দেখা করেন এ সময় তারা বাংলাদেশের সাথে আজারবাইজানের জ্বালানি বাণিজ্য সহযোগিতা ও সরাসরি বিমান যোগাযোগ বিষয়ে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি নাইনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার সে সময় এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন তার দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচন করতে চায় স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে নতুন করে আলোচনার ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান জাতীয় প্রেস ক্লাবে লেবার পার্টির আলোচনায় তিনি বলেন কোনো শাসক পালিয়ে গেলে তিনি পদত্যাগ করলেন কি করলেন না তাতে কিছু যায় আসে না ভোটের আনুপাতিক হারে আসন বন্টনে বিরোধিতা করে নজরুল ইসলাম খান বলেন যেসব দল এ পদ্ধতি চায় তাদের অনেকেরই নির্বাচনে আসন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তিনি বলেন ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেখানে কিছু করতে গিয়ে তা যেন জন আকাংক্ষার বিরুদ্ধে না যায় তা খেয়াল রাখতে হবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ চিন্তা চাপিয়ে দেয়া যাবে না রাষ্ট্রপতি নিজে যখন জাতির সামনে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন তিন বাহিনী প্রধানকে পাশে দাঁড় করিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন তারপরে এই আর কোনো কথা থাকে এরপরে আমরা দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বলল যে না আমার মা পদত্যাগ করে নাই তারপরে দেখলাম যে না শেখ হাসিনা নিজে এক টেলিফোন কনভারসেশন শুনলাম আমরা উনি বলছেন যে যেভাবে পদত্যাগ করার কথা আমি ওইভাবে পদত্যাগ করি নাই যে পালিয়ে যায় তার পদত্যাগ করার না করার কি আসলো আর কেন তো যাই হোক কিন্তু এই নিয়ে নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর এবারের বার্ষিক সভা থেকে কার্যকর ফলাফল ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আনতে আশাবাদী বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে নতুন বাংলাদেশের সংস্কার পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে দাতা সংস্থাটির কাছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার উদ্বোধনী দিনে আইএমএফ এমডি বলেছেন আগামী দিনে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থিক খাত সংস্কারকে গুরুত্ব দেয়া হবে ওয়াশিংটন থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুল শাওন রেকর্ড মূল্যস্ফীতি আর মধ্যপ্রাচ্যের টানা পড়েন উন্নত দেশ ছাপিয়ে প্রভাব বিস্তার করছে গরিব আর উঠতি অর্থনীতির দেশগুলোর উপর সেই বাস্তবতা সামনে রেখে নতুন এক টেকসই উন্নয়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবারও একত্রিত হয়েছেন অর্থনৈতিক কৌশলের নীতি নির্ধারকরা বিশ্বব্যাংকের এবারের বার্ষিক সভা বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে বাংলাদেশের জন্য কারণ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়েও দেয়া হয়েছে বিশেষ নজর আইএমএফ বলছে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সামনের দিনে বেশ সতর্ক থাকবে সংস্থাটি 
we have taken a very important step to transform, translate our strong financial position into benefits for the membership, bringing the Poverty Reduction and Growth Trust on a sustainable footing. Why is this important? Because if we were not to do it, we would have fall, fallen in lending capacity below our pre-pandemic levels. IMF is a cholomon charso shotur koti dollar riner bakyong show, druto chare bishoitio, alochona hobe, shongstati shate Bangladesh, protinit hither, dipa kick boy toke. Obutan poroboti, notun Bangladesh, bivino kate, shongskar kajo chrome eguce, besh joreshuri. Secretary, a shongskar kajo chrome, ogrogoti, ebong agamitine. রূপরেখা বিশ্ব ব্যাংকের এই বার্ষিক সভার বিভিন্ন বৈঠকে তুলে ধরবে বাংলাদেশ যার উপরে নির্ভর করবে আগামী দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এই দাতা সংস্থার অর্থায়ন হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ কারখানা খুলে দেয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে শিল্পাঞ্চল আশুরিয়ার বাইপাইলে দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ করেছেন শ্রমিকরা সকাল থেকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে 9 ঘন্টার অবরোধে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা টাঙ্গাইল বাইপাইল আব্দুল্লাপুর মহাসড়কে যান চলাচল এর প্রভাব পড়ে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে উভয় পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও সেনা সদস্যরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেবার অনুরোধ করলেও তাতে সায় দেননি শ্রমিকরা তাদের অনর অবস্থানে মুখে এক পর্যায়ে শিল্প পুলিশ ও সেনা সদস্যরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেন পরে বিকেলে মহাসড়ক থেকে সরে যান আন্দোলনরত শ্রমিকরা গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে কালো আইন বাতিল সাংবাদিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং ফ্যাসিবাদমুক্ত গণমাধ্যমের দাবিতে সাংবাদিক সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে প্রণয়নকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সহ সাংবাদিক বিরোধী সকল কালো আইন বাতিলের দাবি জানান একই সাথে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা সকল মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের চিহ্নিত দোষর যেসব সাংবাদিক এখনো সপদে বহাল আছেন তাদের অবিলম্বে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে ফ্যাসিবাদমুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান বক্তারা এই সময় দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় দোষর এখনো বঙ্গভবনে বসে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত যুবদল কর্মী ও মিরপুরের একটি রেস্টুরেন্টের কর্মচারী হৃদয় মিয়াকে হত্যা চেষ্টা মামলায় ব্যারিস্টার সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দশ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ রাষ্ট্রপক্ষ আসামির পক্ষে শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত এ সময় কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আদালতে হাজির ও বের করা হয় সুমনকে এর আগে সোমবার গভীর রাতে রাজধানী মিরপুর থেকে সুমনকে গ্রেফতার করে পুলিশ অগস্ট মাসে রাজা শেখ হাসিনা ছাড়া বিকল্প কে আছে ছাত্র জনতার আন্দোলন ঘিরে এমন মন্তব্য করার কারণে সমালোচনার মুখে পড়েন ব্যারিস্টার সুমন দুই সিজনের সাফল্যের পর কনকার সৌজন্যে আবারও শুরু হতে যাচ্ছে ফ্যামিলি রিয়ালিটি গেম শো কনকার সেরা পরিবার পরিবারে বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করতে এই সিজনে থাকছে ধাঁধা বুদ্ধির খেলা তারকাদের উপস্থিতি ফান গেম সহ জমজমাট সব আয়োজন কনকার সেরা পরিবার সিজন থ্রি রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে আজ থেকে চলবে ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত আবির আহমেদের রিপোর্ট রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কনকা সেরা পরিবার সিজন থ্রি শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় দুই সিজনে দর্শকপ্রিয়তা পাওয়া এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি নতুন সিজনে থাকছে ধাঁধা বুদ্ধির খেলা মজার সব গেম তারকাদের উপস্থিতি রান্নার প্রতিযোগিতা সহ নতুন নতুন নানা সংযোজন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে কনকা পণ্যের অনুমোদিত পরিবেশক ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ নুরুল আফসার বিজ্ঞাপনী সংস্থা মিডিয়া কম লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অজয় কুমার কুন্ডু সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান এনটিভির ডিরেক্টর আলহাজ নুরুদ্দিন আহমেদ সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধন অটুট হবে এছাড়া দর্শকরা একটি ভিন্ন মাত্রার অনুষ্ঠান দেখারও সুযোগ পাবে এক দুই চলে গেছে তিন নম্বর আরও ভালো হবে আপনার সবাইকে আমি অনুরোধ করবো সবাই দেখার জন্য এই অনুষ্ঠান যাতে সুন্দর হয় এবং কঙ্কা পরিবার এন টিভি পরিবার আমরা একটা পরিবার হয়ে গেছি এই প্রোগ্রামের নেপথ্যে যারা আছেন যারা 
বিচার কার্য পরিচালনা করেন যারা উপস্থাপনা করেন বা যারা এই প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যান তাদের কথা শোনার জন্য তাদেরকে দেখার জন্য হয়তো সবাই টিভি স্ক্রিনের সামনে আসে না এই দীর্ঘ সময় পথ চলা আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা এতটুকু আসতে পেরেছি সামনে আমরা আরও এগিয়ে যাব আশা করি আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এবারের সিজনটি আরও জাঁকজমকপূর্ণ হবে বলে প্রত্যাশা করছেন এই শোয়ের পরিচালকরা কঙ্কা সেরা পরিবার সিজন ওয়ান এবং টুতে আমরা যেটা দিয়েছিলাম যা দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছিলাম তার চেয়ে আরও নতুন কিছু এবং আরও চমৎকার কিছু জিনিস আমরা উপস্থাপন করব আপনাদের সামনে একই পরিবারের আঠেরো থেকে ষাট বছর বয়সী যে কোনো দুইজন সদস্য মিলে একটি দল গঠন করে কনকা সেরা পরিবার সিজন থ্রি এর রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এছাড়া দেশ জুড়ে ইলেকট্রোমার্টের শোরুমে এসেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভিতে আবির আহমেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা এই ছিল সন্ধ্যার খবরে এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ রাত সাড়ে দশটায় রাতের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ